Hello, all students. Welcome to English class for M6 level. This is the fourth unit, Environment. And in this period, we will focus on writing skill. This is a standard and indicator of the lesson. Okay, let's get started. Previously, we have learned a lot of disasters and environment topics, and it's very important for us to prepare ourselves for unexpected situations. Some once say, by failing to prepare, you are preparing to fail. But before you preparing things, it would be nice if you know specific disaster that is common in our area. So answer this question. What types of disaster are common in our area? Let's think. I will give you a few seconds. You can talk to your friends. ลองคิดดูนะครับนักเรียนคำถามก็คือภัยพิบัติแบบใดครับที่เรามักเจอบ่อยๆในพื้นที่ของเราครับโอ้วิชัยวิชัย just answer me that it was a flood บอกว่าเป็นน้ำท่วม do you agree with him เห็นด้วยไหมครับ yeah it may be flood ถูกต้องครับอาจจะเป็นน้ำท่วมเนาะ especially in the rainy season it might be flood across the country Okay. How to stay safe when a flood threatens you? เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรครับถ้าหากมีภัยน้ำท่วมเกิดขึ้น There are three main steps you must follow. The first one, prepare your things. And the second, be surviving. And the last one, be safe when it's done. มีสามขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งก็คือทำอะไรเอ่ยเตรียมพร้อมนะครับตัวเราเองสองครับจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครับและอย่างที่สามครับเราต้องรอดอย่างปลอดภัยด้วยครับ Okay, so let's just think about these issues. What are some essential things you should pack in an emergency kit? Okay, take your time. All right. Okay, it might be a match. Okay, what else? Lighter. Good. Yeah, that's one very important. s a n c h a i Uh, food. Right. Hmm. ใช่ไหมเราต้องมีอาหารเนาะ And what else do we have? มีอะไรอีกครับ Okay, water. Hmm. เราต้องมีน้ำนะครับ Now let's take this seriously. Can you list me the things that should be packed in your emergency kit? Maybe like for 10 things, and it would be nice if you categorize into groups. Think with your friends because we will take these ideas and write them into the essay. Very well then. So take a look at this model essay. Can you tell me the three steps that you should follow in order to pack an emergency kit? นักเรียนครับไหนลองบอก3ขั้นตอนครับที่นักเรียนจะต้องดูสักหน่อยว่ามันคืออะไรบ้างหาเจอไม่เอ่ย The first step is that to choose an emergency go bag. นี่คืออย่างแรกนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นะครับ To remember to start with the essential things when packing. และขั้นตอนที่3ละครับ packing electronics is also important ในส่วนนี้ครับทั้ง3ขั้นตอนที่เราคิดขึ้นมาแล้วเราอยากจะสื่อสารกับคนอ่านครับซึ่งถือว่าเป็นใจความหลักของเราเลยเนาะทั้ง3ส่วนนี้ครับถูกแยกเป็น3 paragraph can you ask yourself why these three ideas get separated into each paragraph ครูชวนคิดนะครับทําไมเราต้องแยก paragraph และเขียนติดต่อกันได้ไหมในเมื่อประโยคมันค่อนข้างสั้นใช่ไหมครับคำตอบก็คือ it helps you organize your Essay and it also help the reader understand your essay better. ทำให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรียงความของเราเนี่ยเป็นระเบียบและเข้าใจง่ายครับทั้ง3ามกราฟนี้ครับเราจะเรียกว่าส่วน body ครับแต่อยู่ๆขึ้นต้นบอกเลยไหมครับคุณควรเลือกกระเป๋าดีๆควรเตรียมของดีๆควรเตรียมของอิเล็กทรอนิกส์บ้างเล็กน้อยมันจะแปลกไหมถ้าขึ้นต้นด้วยอย่างนี้เลยนักเรียนครับ I think We need a sentence, a sentence that expresses the all details or overall general idea of the essay. เราคิดว่าเราอาจจะต้องการหนึ่งประโยคที่มีความหมายครอบคลุมเนื้อหาทั้ง body เลยลองหาคุณหน่อยได้ไหมคิดว่ามันน่าจะอยู่ก่อนหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูซิประโยคไหนเอ่ยประโยคนั้นก็คือ These steps can help you when packing an emergency kit. ประโยคนี้ครับบอกว่าขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยคุณในการเตรียมชุดฉุกเฉินได้เห็นไหมครับซึ่งในส่วนขั้นต้นนี้ครับเราจะถือว่าเป็น introduction จะมีอีกหนึ่งส่วนครับที่เรายังไม่เอ่ยถึงและอาจจะยังไม่ได้มองเลยคือส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราเอาไว้เพื่ออะไรลองคิดดูนะครับเราเรียกว่า conclusion okay so let's take a closer look at each part beginning with introduction can you tell me which sentence is the most important one ตอบคุณหน่อยสิประโยคไหนครับสำคัญที่สุดครับใน introduction ตรงนี้เ
ช่เลยมันคือประโยคเดิมที่เราคุยกันก่อนหน้าครับประโยคที่แสดงใจความสำคัญทั้งหมดครับที่ครอบคลุม These steps can help you when packaging an emergency kit เราเรียกมันว่า This is statement The sentence that expresses the main idea of the essay นี่ครับจะครอบคลุมเลยครับทั้งขั้นตอนที่1 2และ3และมันอาจจะดีนะครับสมมติถ้าเรามีประโยคก่อนหน้าเพราะถ้าเราขึ้นต้นด้วยว่าคุณควรทำขั้นตามขั้นตอนเหล่านี้นะมันจะช่วยคุณได้มันอาจจะรู้สึกไม่สวยงามนะฮะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน You m e a n we need introductory part to introduce your story It can be a question It can be a background story or even a statistic การเกิดนำของเรื่องนะครับอาจจะเป็นคำถามก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นสถิติที่น่าสนใจก็ได้ครับแต่ต้องให้มั่นใจว่าการขึ้นต้นเหล่านั้นจะต้องดึงความสนใจของผู้อ่านได้ Okay Let's see the next part The body Where are the three main steps that you should follow? นักเรียนครับตามขั้นตอนที่เราควรที่จะทำตามคืออะไรบ้างนะจำได้หรือเปล่าอืมอยู่ตรงไฮไลท์สีเขียวนะครับ Should emergency go back? Remember to start with essentials when packing, and packing electronics is also important. สามส่วนนี้ครับเราเรียกว่าไอเดียครับไอเดียที่1 2หรือ3ในบางทีนะครับในบางเรียงความเนี่ยเราอาจจะมีแค่2หรือ4ก็แล้วแต่ครับโดยทั่วไปแล้วเราจะเจอ3ครับ and it's been important to have an order transition words to guide the reader มันสำคัญมากครับที่เราจะมีคำที่ช่วยบอกลำดับหน่อยจะได้ช่วยผู้อ่านเนี่ยเข้าใจได้ for example first second third or lastly do we have another word นักเรียนคิดว่าเรามีคำอื่นไหมครับอันไหนลองดูซินอกจากลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3จริงๆแล้วเราจะใช้คำอื่นก็ได้นะครับเช่น after that next last but not least แล้วแต่กรณีครับเพราะบางครั้งการใช้ first second third fourth lastly อาจจะทำให้ดูเป็นทางการมากจนเกินไปครับ now let's take a closer look at each paragraph for example the first one นักเรียนครับมาดูส่วนของเนื้อหาหรือ body ส่วนที่1ครับเราจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือส่วนที่ครูวงกลมสีเขียวไว้นะครับมันคือส่วนที่เราเรียกว่า idea มันจะโอเคไหมถ้าเราบอกแค่ว่าเตรียมกระเป๋าสิคิดว่าคนฟังจะเชื่อไหมครับคนอ่านจะเชื่อไม่เอ่ยก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นเราต้องการอะไรเพิ่มเติมครับ we need supporting sentence to add weight and support our claims or idea เราต้องการประโยคอื่นๆครับที่ช่วยสำนวนความหมายของประโยคไอเดียของเราซึ่งมาดูการเขียนนะครับการเขียนไอเดียหรือการเขียน argument ที่ดีนั้น we use simple sentence we use clear words And sometimes we use adjectives and adverbs to give stronger meaning. หมายความว่าประโยคที่แสดงไอเดียหลักของเราเนี่ยไม่ควรจะใช้ประโยคที่ยากๆครับควรจะใช้แค่ประโยคความเดียวสั้นๆง่ายๆและควรใช้คําที่ชัดเจนครับบางครั้งอาจจะใช้ adjective หรือ adverb ขยายความหมายได้เพื่อให้น้ําหนักของประโยคมากขึ้นครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเขียน how to essay ใช่ไหมครับหรือว่าเรียงความที่บอกลําดับขั้นตอนเราสามารถประยุกต์ใช้วิทยากรที่เราเคยเรียนไปได้ครับ You can use modal verbs to give a sense of advice, such as should, had better, must, have to, don't have to. ก็ได้ครับขอให้นักเรียนประยุกต์ใช้เรื่องที่เราเรียนมานะครับเป็นการแนะนําผู้อ่านว่าเราควรจะต้องทําอะไรดังนั้นในส่วนของแต่ละพารากราฟของ body นั้นจะประกอบไปด้วย 1. ครับ order transition words ครับคือบอกที่ส่วนลําดับและ2ครับ idea หรือ argument ครับสิ่งที่ต้องการบอกผู้อ่านลําดับที่1และสุดท้ายครับเราอาจจะต้องมี supporting sentence หรือประโยคที่สนับสนุนหรือให้น้ำหนักกับไอเดียมากขึ้นครับ The last part conclusion Can you find me the overall idea sentence from this paragraph นักเรียนช่วยหาหน่อยครับประโยคไหนครับที่แสดงความหมายทั้งหมดของเรียงความอันนี้ใช่เลยครับมันคือส่วนที่เป็นสีแดง There are some key steps when packing an emergency kit ท่านนักเรียนสังเกตเห็นมันจะมีความหมายเหมือนเดิมในส่วน introduction เลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับเราตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดูให้ดีๆมันใช่ประโยคเดิมเป๊ะๆไหมไม่ใช่ครับ We need to restate the thesis statement in order to affirm the idea again, but we don't actually use the same pattern words like before. เราจะไม่ใช้โครงสร้างประโยคเก่านะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเรามีการทวนความคิดของเราไปแล้วจากนั้นครับ We should have a last sentence that communicate that your essay has come to an end. เราอาจจะมีประโยคตบท้ายนิดหน่อยเพื่อบอกผู้อ่านว่าเรื่องราวของเราจะจบแล้วครับ Very well. Then it's time to practice. 
For the first task, please match word in a box with the blanks. You will be given two minutes to do this, and then we will check the answer together. Okay, guys, I think you have finished and let's check the answer together. For A, the answer is introduction. Introduction. Okay. For the next one, B, what is the answer? คำตอบคืออะไรครับใช่เลยครับคำตอบคือส่วนของ body นั่นเองครับและข้อครับคำตอบก็คือเป็นส่วนของครับจริงๆแล้วแบบฝึกหัดนี้เอ่อครูต้องการเพียงแค่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถจับคู่แล้วก็บอกได้ครับว่าเอ่อเรียนความของเราเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นการทบทวนนะครับ จะมี introduction body และ conclusion อีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้ก็คือนักเรียนอาจจะได้อ่านเรียนความนี้คร่าวๆเพราะว่าจะมีแบบถัดไปครับ next the second practice complete the descriptive essay with alternatives provided there are five items and you will be given 5 minutes to complete the task
All right. I think you guys have finished, and you might find that when you complete the task, you will get the complete essay. Let's see the first one. Take a day trip is simple and easy. However, the weather length of time and your destination are all vital details. Blank. นักเรียนครับจับเบอร์ฝึกหัดแรกเราคงรู้แล้วว่าส่วนนี้เป็นส่วนของบทนําใช่ไหมครับสิ่งที่เราขัดไปครับเราขาดตีสิสเตทเมนต์ครับหรือประโยคที่แสดงเนื้อหาทั้งหมดครับดังนั้นคําตอบของเราคือข้อไหนครับคําตอบของเราก็คือข้อ B boy, cap. Though it is only a short trip, planning how you will check your bag is important. นี่ครับคือคำตอบของเราบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเตรียมทริประยะสั้นนะครับแต่การเตรียมพร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน Next question. The first step is choosing a bag to carry with you throughout the day. Blank. A lightweight crossbody bag is also a good choice to hold essential things. นักเรียนครับตรงนี้เป็นพารากราฟที่2นะครับและเขาบอกว่าขั้นตอนแรกคือการเลือกกระเป๋าที่จะใช้สัปทายครับเขาบอกขั้นตอนมาแล้วดังนั้นในข้อที่2เราขัดอะไรเอ่ยสิ่งที่เราขัดไปครับเราขาด supporting sentence นั่นเองครับหรือประโยคที่เพิ่มน้ำหนักให้กับไอเดียหรืออาร์กิเมนต์ของเราครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะมีหินเล็กน้อยครับถ้าเรียนสังเกตดูด้านหลังครับมีคาว่า lightweight ที่แปลว่าเบาในตัวเลือกครับมีอยู่หนึ่งตัวครับที่พูดถึงคำนี้คือคาว่า lightweight เช่นเดียวกันดังนั้นตอบข้ออีครับ It should be lightweight such as a backpack or some kind of utility tote bag นี่ครับ Next ข้อที่3นะมันเป็น paragraph ต่อมาแล้วอยู่ๆก็เป็นข้อ3เลยด้านหลังนะเรามาอ่านพร้อมกัน Electronics and charges are also necessary if you intend to bring your cell phone Depending on what kind of trip you're planning you may also want to pack your camera or other portable electronic devices กูบอกเนาะว่าในส่วนของบอดี้เนี่ยในส่วนของบริษัทพาร์กราฟเนี่ยเราต้องมี all the transition words คำที่บอกลำดับใช่ไหมครับเช่นพวก first second แต่คราวนี้ไม่มีเราก็ต้องอ่านสิ่งที่มันใกล้เคียงกูบอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ใช้ first second third คำตอบของข้อนี้ครับคือข้อ a นั่นเองครับเพราะว่าเรามีคำว่า after that ลองอ่านดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ after that you should prepare the essentials for the trip in your wallet be sure to pack your ID card Driver's license and some cash. นี่ฮะ After that, ทำหน้าที่เป็น order transition word แทนครับเพื่อบอกลำดับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเหตุผลที่2ก่อนทุกคนต้องเตรียมสิ่งของสำคัญอะไรบ้างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือบางครั้งจะต้องเป็นเงินสดครับ Okay, move to the fourth item. Packing any accessory medication and first aid supply will also help you to save time, or even a trip to The emergency room. In the case of an accident, blank. Be sure to check the weather forecast to determine if an umbrella or hat are also necessary. นักเรียนครับข้อที่สี่เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไร Supporting sentence ครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักเพื่อชวนให้ผู้อ่านเชื่อนั่นเองคำตอบคือข้อสี่ครับ Having a travel first aid kit is always a wise option. เราควรจะมีเครื่องมือประถมพยาบาลนะครับเพราะถ้านักเรียนสังเกตด้านหน้าครับเราพูดถึง the emergency room ห้องฉุกเฉินหรือที่โรงพยาบาลนั่นเองครับข้อสุดท้ายแน่นอนครับคำตอบคือข้อดีแต่จะดีมากกว่าถ้าเราบอกเหตุผลได้ว่าทำไมลองอ่านดูกันนะครับ lastly are small items like lip balm sunglasses and foldable tote bag in case you need to do some shopping blank and remember that Packing light is never a bad idea if you only taking a trip for one day. อย่าลืมนะเอาไปน้อยๆเบาๆอย่าเอาไปเยอะแล้วก็ห้าเนี่ยเราต้องตอบอะไรนักเรียนถ้าสังเกตในข้อห้าเนี่ยมันเป็นพารากราฟสุดท้ายแล้วซึ่งเราถือว่าเป็น conclusion ใช่ไหมครับนั้นคําตอบของข้อที่5ครับก็เป็นข้อดีเนาะเพราะเป็นการทวน t h e s i statement อีกหนึ่งครั้งแต่ในรูปแบบประโยคคําอื่น Your trip to be all but perfect if you follow this guide, prepare all of your essentials. Very well then. So here is it, your essay. When you have completed the task, okay. I think it's time now for you to write your own essay. You can do this at your home. Write your own essay in the topic how to prepare a sizable kit, at least 150 words, but make sure it's not too long, okay. 
It's sad to say this, but now time is up. So I have to say goodbye to you guys. And I would like to end this class with the quote, disaster gave me two things, a moment to react and a decision to overcome. And I hope you enjoy my class. See you next period. Goodbye. สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน